আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি চ্যানেল আই ইউরোপের সংবাদে বার্তা কক্ষে আপনাদের সাথে আছি আমি মমতা সুলতানা প্রথমে জানিয়ে দিচ্ছি খবরের প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো ব্রিটিশ নাগরিকের গুমের ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশী নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট গিবসন দেশের অগ্রগতিতে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আইনের শাসন জবাবদিহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা প্রয়োজন এনআরবি ওয়ার্ল্ড কনফারেন্সে বক্তারা প্রতিবারের মতো এবারও বিশাল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল বিজনেস মেলা স্পেন্ডন কারি ইন্ডাস্ট্রির ঐতিহ্য তুলে ধরে অংশ নিয়েছে বাংলাদেশিরাও এতক্ষণ শিরোনাম শুনছিলেন এবার জানিয়ে দিচ্ছি বিস্তারিত সংবাদ বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন যখনই হোক না কেন তা হতে হবে সব রাজনৈতিক দলের সমঝোতার ভিত্তিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট গিবসন এই মন্তব্য করেন লন্ডনে চোদ্দ মে ব্রিটিশ বাংলাদেশি চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে আয়োজিত এক মত বিনিময় সভায় তিনি এই কথা বলেন তিনি আরও বলেন নির্বাচনকালীন সহিংসতা কোনোভাবেই কাম্য নয় আগামী নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে সিলেটে ব্রিটিশ নাগরিক মুজিবুর রহমান মুজিবের অপহৃত হওয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ইতিমধ্যে হাই কমিশন থেকে সিলেটে পুলিশ প্রেরণ করে এই বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে এবং অপহৃত মুজিবুর রহমানকে তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে তিনি জানান অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্সের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ হাই কমিশনারকে শুভেচ্ছার স্মারক তুলে দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ হাই কমিশনার রবার্ট গেবসন কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন We have sent a senior police officer to Silet to liaise with the police authorities to help try to recover where he is and negotiate his release if he has been kidnapped or just find where, where he is currently and, and try to get him back with his family. Um, I am concerned that this is uh, a kidnapping of a UK national. I am concerned that it may represent a deterioration in the law and order situation. There have been other very sad murders and kidnappings throughout the country recently. And when I go back to Bangladesh, I will, of course, raise this with the Bangladesh government based সেন্টার ফর এন আর বি ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স সিরিজ দু হাজার চোদ্দোর ইউকে কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে পনেরো মে ইস্ট লন্ডনের হলিডে ইন হোটেলে আয়োজিত কনফারেন্সে সংস্থার চেয়ারম্যান শেকিল চৌধুরী তত্ত্বাবধানে উন্নয়নের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সেলিম উদ্দিন এমপি বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক হাসানুল্লাহ মানিক মিয়া মহিবুর রহমান আহবাব মিয়া লাইলা মান্নান দিলারা খান মাহবুব রহমান সাবিরুল ইসলাম ও মাহমুদুল হাসান অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন আহসানুল্লাহ অনুষ্ঠানে এন ট্যালেন্ট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড রেমিটেন্স ফর ডেভেলপমেন্ট শীর্ষক আলোচনায় বক্তারা উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির সকল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সুশাসন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আইনের শাসন জবাবদেহিতামূলক সরকার ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে বলে জানান বক্তারা প্রবাসী বাংলাদেশি মেধা বিনিয়োগের ব্যাপারে আলোচনা করেন তারা তবে এই আগ্রহকে কাজে লাগাতে দেশের প্রশাসনকে এগিয়ে আসতে হবে বলে জানান বক্তারা ব্রিটেনের প্রাচীনতম গ্রেট ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে মিউজিয়াম সুইন্ডনের হল রুমে প্রতিবারের মতো এবারও বিশাল আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল বিজনেস শো সুইন্ডন এতে ব্রিটেনের শতাধিক নামি দামি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি কলেজ স্টল সহ অংশ নেয় বাংলাদেশ ক্যাটারাস অ্যাসোসিয়েশন সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়ান বৃহস্পতিবার সকাল নটা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত বিজনেস শোতে কয়েক হাজার মানুষের উপস্থিতি ঘটে বাংলাদেশ ক্যাটারাস অ্যাসোসিয়েশন সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়ন এই মেলায় অংশ নিয়ে বাংলাদেশি কারি ইন্ডাস্ট্রির ইতিহাস ঐতিহ্য এবং বাংলাদেশি কারির গুণগত মান মেইন স্ট্রিম মিডিয়া সহ উপস্থিত দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হয় বিজনেস শোতে মেইন স্ট্রিম নামি দামি কোম্পানির কর্মকর্তা ছাড়াও বাংলাদেশ ক্যাটারাস অ্যাসোসিয়েশন সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের স্টল পরিদর্শন করেন স্থানীয় এমপি রবার্ট বাকল্যান্ড এ সময় উপস্থিত ছিলেন বিসিএ সাউথ ওয়েস্ট রিজিয়নের প্রেসিডেন্ট এনামুল হক চৌধুরী ভাইস প্রেসিডেন্ট ফজলুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারি আলাউদ্দিন বাবুল জয়েন্ট সেক্রেটারি মকরম আলী আফরোজ জয়েন্ট ট্রেজারার জিল্লুল হক প্রেস সেক্রেটারি আমিরুল বাবুল এক্সিকিউটিভ মেম্বার মোজাম্মেল আলী ওয়ালিদ মিয়া হেলাল সিদ্দিকুর রহমান 
ব্রিটিশ প্রভাবশালী লেবার এমপি লুসিয়ানা ভার্গারের সাথে সভা করেছে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ লিভারপুল শাখার নেতাকর্মীরা সোমবার হাউস অফ কমন্সের এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক সহ সভাপতি জালালউদ্দিন আজিজুর রহমান লিভারপুল মার্সিসাইড সভাপতি মুজাহিদুর রহমান সাধারণ সম্পাদক সিপার মিয়া সহ সভাপতি খায়রুল ইসলাম শফিক মিয়া মুমিন খান ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বজলু সদস্য এহসানুল হক এ সময় লিভারপুল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ব্রিটিশ এমপি কে দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে তারা বলেন দেশের বিএনপি জামাতের আক্রমণে সংখ্যালঘুরা সব সময় হামলার শিকার হচ্ছে এছাড়া তারেক রহমানের নেতৃত্বে জামায়াত ও হেফাজত বাংলাদেশকে আফগানিস্তানে পরিণত করতে চায় বলে অভিযোগ করেন বক্তারা বৈঠকে এমপি বলেন ব্রিটেন বাংলাদেশ সরকারের পাশে আছে থাকবে বাংলাদেশের উন্নয়নে ব্রিটেন সব সময় সহযোগিতা করবে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থানের জন্য বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের প্রশংসা করেন লেবারের এই প্রভাবশালী এমপি বেতনাল গৃহস্থ বাইতুল আমান মসজিদ অ্যান্ড কালচারাল সেন্টারের ছাট ঢালাই উপলক্ষে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর মসজিদ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী চৌধুরী রেজার শোয়েব ব্রিকলেন্ড জামে মসজিদের ইমাম খতিব নজরুল ইসলাম মসজিদ কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি সাংবাদিক সৈয়দ জহিরুল হকের তত্ত্বাবধানে ও জেনারেল সেক্রেটারি শাহ হুমায়ুন কবিরের পরিচালনায় দোয়া মাহফিলের সভাপতিত্ব করেন চেয়ারম্যান শামসুল হক এতে বক্তব্য রাখেন সহ সভাপতি মোহাম্মদ আহবাব হোসেন সাবেক চেয়ারম্যান সোভান বারী মসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুল মালিক আব্দুল কাদির ফজলুল হক আব্দুল লতিফ নিজাম সাইফুল ইসলাম শিপু নূর হোসেন সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এ পর্যন্ত যারা আল্লাহর ঘর নির্মাণে এগিয়ে এসেছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন মসজিদ কমিটি মসজিদের বাকি কাজ সম্পূর্ণ করতে অতীতে দেয় সবাইকে হাত বাড়িয়ে দেয়ারও আহ্বান জানানো হয় দোয়া মাহফিল থেকে চ্যানেল আই ইউরোপ বা তোমার মসজিদের লগে খুব ক্লোজলি কাম করছে এবং মিডিয়া পার্টনার হিসাবে কাম করছে এই ব্রিটেনে এবং ইউরোপে যত ধরনের মসজিদ আছে আমরা চ্যানেল আই ইউরোপের পক্ষতনে আমরা সব যা আহ্বান জানাই আমরা তরফতনে যদি কোনো ধরনের সহযোগিতা তারা চাই আমরা তার সহযোগিতা করব এই এই এলাকার মুসলমানদের বহু দিনের স্বপ্ন আল্লাহ তালাই স্বপ্নরে বাস্তবায়ে পরিণত করুন এবং আমরা আশার মুখে আমরা সমস্ত মুসলিম ভাই বোনদের সাহায্য সহযোগিতা কামনা করছি যারা সহযোগিতা করেছেন এবং ভবিষ্যতে করবেন যারা নামাজ পড়বেন সকলকে আমরা স্মরণ করছি আমরা আশা করলাম যে আগামী দু হাজার তেরা বিয়ে হয়তো টেম্পোরারিলি হইলো আমরা কোনো ধরনের মানে অন্য যে আদায় করতাম বাড়ির সকল সাহায্য সহযোগিতায় তা আল্লাহর কাছে অশেষ শুক্রিয়া এমনি আল্লাহ আমরা অনেক সাহায্য করা মানুষের অনেক সাহায্য করা সকলে সাহায্য করা প্রবাসের একটি দেশ বিরোধী চক্রের অপপ্রচারের কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অনেক সাফল্য ম্লান হয়ে যাচ্ছে আর সেই কারণে স্বাধীনতার পক্ষে সকল শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন সাফল্য প্রচার করতে হবে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে ইতিবাচক বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে এসব মন্তব্য করেছেন ব্রিটেন সফররত কুলাওড়া উপজেলা নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান আ স মকামরুল ইসলাম আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজি জানান শুক্রবার লেডিপুল রোডের একটি রেস্টুরেন্টে তার সম্মানে বার্মিংহাম আওয়ামী লীগ আয়োজিত এক মত বিধিবার সভায় তিনি বক্তব্য রাখেন স্থানীয় আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সৈয়দ আলী আহসানের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম চৌধুরী মাখনের পরিচালনায় মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সাবেক সহ সভাপতি আজির উদ্দিন বক্তব্য রাখেন মিডল্যান্ডস আওয়ামী লীগের সভাপতি হিফজুর রহমান খান বার্মিংহাম আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সাদেক মিয়া শামসু সাইফুল আলম কামাল আহমেদ মোস্তফা কামাল বাবলু শাহ বদ্রুজাবাদ বদর সিরাজুল ইসলাম তোসলু এমদাদুর রহমান সুয়েজ সাইফুল ইসলাম প্রমুখ দিঘলবাগ ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকে লিমিটেডের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে সোমবার পূর্ব লন্ডনের স্থানীয় রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় এতে সভাপতিত্ব করেন মইন উদ্দিন ও পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শামীম আহমেদ প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ক্যাটরার যুক্তরাজ্য নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি আবুল কালাম আজাদ ছোটন বক্তব্য রাখেন সাজাদুর রহমান আলামিয়া ট্রেজারার আব্দুল হক আজিজ ব্যবসায়ী আব্দুল করিম ওসিমিয়া আব্দুল মালিক হাজি রুশন আলী প্রমুখ 
সংগঠনের সকল সদস্যদের উপস্থিতিতে ট্রেজারার আব্দুল হক আজিজ সকল আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিকাশ তুলে ধরেন এপ্রিল মাসে সভাপতি মইনউদ্দিন ও ট্রেজারার আব্দুল হক আজিজ উপস্থিত থেকে দিঘলবাগ ইউনিয়নে নয়টি টিউবওয়েল ও নয়টি সেলাই মেশিন সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রদান করা হয়েছে সভায় ওই এলাকায় স্টেডিয়াম নির্মাণের জন্য জমি ও গরীব অসহায়দের গৃহ নির্মাণের আশ্বাস দেওয়া হয় এছাড়া সংগঠনটি এলাকার উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে বলে জানান সভা থেকে আসন্ন সিটি কর্পোরেশনের বাচনে লিপডেমের মনোনীত কাউন্সিলর প্রার্থী মজমিল খানের সমর্থনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তিনি ওয়েস্ট মিডল্যান্ডসের ওয়ালসল ওয়ার্ড থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন আমাদের বার্মিংহাম প্রতিনিধি লোকমান হোসেন কাজী জানান বৃহস্পতিবার স্থানীয় হলে অনুষ্ঠিত এই সভায় বক্তারা বাঙালি কমিউনিটির উন্নয়নে লিপডেম পার্টি থেকে মনোনীত কাউন্সিলর পদে তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি নির্বাচিত হলে বাঙালি কমিউনিটির নানা সুবিধা অসুবিধা সমাধান সহ এলাকার উন্নয়নে কাজ করে যাবেন বলে জানান অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ওয়ালসলের বাংলাদেশ কাউন্সিলের উপদেষ্টা আবুল হোসেন দি গিল্ড অফ বাংলাদেশের 